Today we will be discussing about an algebraic structure named group and order of an element in a group. It comes in module 3 of CS409 Cryptography and Network Security. So group is a set of elements with an operation. So a group is defined as a set of elements with a binary operation. He dotted in the binary operation when and satisfies the four properties. Now, the property is axioms to satisfy in the group of elements in the set of elements in the group of the G view. In the axioms, the one, two, four, and five. One, two, four, five. In the axioms to satisfy in the group. In the additional light, in the elements, the commutativity in the property will satisfy G. Commutative group in the commutative group in the Abelian group. Apo, group in the set of elements with a binary operation. Or operation a general line in the animal dot on the symbol you see. Inni, e group in the group elements alum, null properties are satisfied. First one is closure. Closure in the one element group led and elements are considered in A and B. In the other, e parna binary operation perform chain. So C is equal to A operation B. If C in the one operation the result, E same set than you on That is the property of closure. So that is C is equal to A operation B is also an element of G. Now we will set the random elements that we will do operation perform G. Now we will the result of the same set than you on down. Now the first property of closure. The second property is associativity. Now, group have three members A, B and C. Now, we have same binary operation performed. So, A operation B and then operation C. That is equal to A operation B operation C. Now, this is property satisfy. We associate the property satisfy. So, that is, A is the order of operation applied to the material and the effect. So, these are the first two properties. Axioms group level members are satisfied. This is the two properties. Non existence of identity and existence of inverse. Now, existence of identity is the same as the group of members. That is the corresponding identity element. This identity element is normally represented in the symbol E. So, E is the identity element of the group members. Such that E will property satisfy. E is one identity element, E is one or member. If we group the or members, we will do the identity element. We will do the same element. In addition to E, the identity element is usually 0. That is A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A. In the multiplication operation, the identity element will be considered as 1. That is A into 1 equal to 1 into a is equal to a so that is existence of identity then the fourth property existence of inverse the group le oro members namla consider cheyumbo there exists an element a dash called the inverse of a such that a into a operation a dash equal to a dash operation e is equal to e appo oru element ne namla group le consider cheyanengil adinu corresponding aayittu oru inverse exist cheyanam इनी आ एलिमेंट आदेन डी इन्वर्स हो रहता है तो हम लीप बाइनरी ऑपरेशन चेंज करेंगे तो हम रिजल्ट अंदर आएगा ना इट मस्ट बी द आईडेंटिटी एलिमेंट ई तो ये नाले प्रॉपर्टीज़ से साइटिस्पेज़ ये आने गए तो हमके आ सेट ऑफ एलिमेंट्स ने एक ग्रुप नो बनाया अब ग्रुप नो बनाया ले ये सेट ऑफ � Associativity, pinon na existence of identity and existence of inverse. Ini dua alih property ane kelam ke group nu baraya. Ini commutative tu di sides pe iya ane kel, ane em commutative group nu baraya, malang kel abelian group nu baraya. Apa commutative property tu sides pe ane baran ane ganjil ke third property, that is for all a and b in G. Malah group le rancang dalaman same b yang ganjil sendiri. Ini a operation b is equal to b operation a kita ane kel. हमका दोबारा हमें टेम कम्युटेटिविटी सेटिस्फाइड है, सो इन दैट केस हमका ग्रुप में बारे में टेम दोबारा ना इट्स एन अबेलियन ग्रुप, 
അപ്പോൾ നാല് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലസ് ആൻ എക്സ്ട്രാ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ടു ഡി അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജനറൽ ഡെപ്പീഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് പ്ലസ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് വൺ ടു ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ആക്സിയംസ് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾജിബ്രാക് സ്ട്രക്ചർ നെക്സ്റ്റ് യു വിൽ ഡിഫൈൻ സെറ്റ് ഓഫ് റിസഡ്യൂസ് ഇസഡ് എൻ അപ്പോൾ പല ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി കല്ലോഗ്രാഫ്സിലും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇസഡ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് എൻ സ്റ്റാർ പോലുള്ള സെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് മെമ്പേഴ്സ് വരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നോർമൽ മോഡുലർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ മോഡുലസ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ ഈ റെസിഡ്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ മോഡ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെ ആയിരിക്കും അതിനുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടുക സൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോഡുലർ ഓപ്പറേഷൻ ക്രിയേറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂസ് മോഡുലോ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് എൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇസഡ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോഡൺ ചെയ്യുന്നു മോഡൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അത് സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെ എലമെൻസിൻ്റെ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ആ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകും സോ വി ഹാവ് എ സെറ്റ് ഇസ് എറ്റ് ഫൈവ് സെറ്റ് ഫൈവിലെ വാല്യൂസ് നോക്കി സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എൻ ഫൈവ് ആണ് സോ സീറോ ടു ഫോർ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലുണ്ടാവും ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സെറ്റ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂസ് ഇൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ഇസഡ് എൻ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഇസഡ് എൻ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഇസഡ് എൻ തന്നെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഈ ഇസഡ് എൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ നോർമലി എല്ലാ എലമെൻസിനും നമ്മൾ അഡ്ഡി ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇസഡ് എൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇസഡ് എൻ്റെ സെറ്റിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസിനെ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സെറ്റാണ് ഇസഡ് എൻ സ്റ്റാർ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഇത് ഇസഡ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇസഡ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെ സോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരെ എൻ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഫൈവ് ഇനി ഇസഡ് സിക്സ് സ്റ്റാർ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന നോക്കിയേ അതിനുള്ള ഈ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി അത് മാത്രമല്ല അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണീക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിനും ഫൈവിനും മാത്രമേ ഈ ഒരു സെറ്റിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്പറും അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മോഡൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കോൺഗ്രൂൺ ടു വൺ അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ തന്നെയാണ് സോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ മോഡ് സിക്സ് എന്ത് കിട്ടും വൺ തന്നെ കിട്ടും അതുപോലെ ഫൈവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് മോഡ് സിക്സ് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മോഡ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക സിക്സ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് സോ റിമൈൻഡർ വിൽ ബി വൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിലെ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എലമെൻസിൽ ഏതൊക്
സിക്സ് ഫൈവ് എടുത്താലോ ജി സി ഡി വിൽ ബി വൺ അപ്പോൾ ജി സി ഡി വൺ വരുന്നത് ഫൈവിനും വണ്ണിനും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളുടെ അഡിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെറ്റിൽ വരിക ഇനി സെറ്റ് സെവൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വല പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു പറഞ്ഞാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെമാരിസ് എഴുതുന്ന പ്രൂഫൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൈം ആണെങ്കിൽ വൺ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഈ എന്നിനോട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെവൻ വൺ സെവൻ ടു സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഇതിനെല്ലാം ജി സി ഡി എന്താ കിട്ടുക ആൻസർ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇസഡൻ സ്റ്റാറിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇസഡൻ എഴുതുക ഇനി ഇതിൽ ഈ എന്നിനോട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള ഇതിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇസഡൻ സ്റ്റാറെ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ജി സി ഡി വൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ ഈ സെഡൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സെഡൻ സ്റ്റാറിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു യൂണിക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അടുത്ത യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സോ ഇസഡൻ സ്റ്റാർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇസഡൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി ഇൻഡിജേഴ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ടു എൻ അപ്പോൾ ഇസഡൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇസഡൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഇനി ആ സബ്സെറ്റിൽ തന്നെ എന്നിനോട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്ലൈം ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അതിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റാണ് ഇസഡൻ സ്റ്റാർ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു അതിൽ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊരു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു ഇനി അതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് എ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഒ ആർ ഡി എഫ് എ ഓർഡർ എന്നുള്ള ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒ ആർ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡിജ് ഐ സെറ്റ് ദാറ്റ് എ റൈസ് ടു ഐ ഈസ് കോൺഗ്രൂൺ ടു ഇ മോൾ എൻ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ എലമെൻസും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇനി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോഡിലർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന മോഡിലർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്താണോ ആ നമ്പർ ഇനി ഐ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ എയും ഇയും എന്നും നമുക്കറിയാം ഇനി ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഐ എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ എയുടെ പൊസിഷനിൽ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ ആൻറ്റി എലമെൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും എൻ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എ നമുക്കറിയാം ഈ സെറ്റിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൻറ്റി എലമെൻ്റ് ആണ് അത് ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതുപയോഗിച്ച് ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സാ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐയുടെ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരാം അഡീഷൻ വരാം അപ്പോൾ ഏത് ബാൻഡറി ഓപ്പറേഷൻ വേണമെങ്കിലും വരാം ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്കിൽ എ റേസ് ടു എൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ റേസ് ടു ഐ ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എ റേസ് ടു എൻ വരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ എൻ ടൈംസ് നമ്മൾ നോർമലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ എക്സ്പ്രൻസേഷൻ ആകുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ എ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആയി എ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു എ ആയി എ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എ ആയി അങ്ങനെ പോകും എ റേസ് ടു സീറോ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇനി നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്